Bali yako mtazamaji wa Yagomba TV usisahau kusubscribe kupitia YouTube channel. Hii inaitwa Titan. Titan. Kiangalia vizuri hapa tuna mambo Titan Ink Beta. Hichi hapa ni kifaa ambacho kinatutumika kwa ajili ya kuweza kupima kiwango gani cha mayai, ubora wa kiwango cha mayai kabla ya kuanza kututolesha na baada. Nisema kama sijaendelea tu usisahau kusubscribe lakini pia kwa atakayetaji kujifunza mambo mbalimbali kuhusu ufugaji wa kuku, utengenezaji wa batiki, mishuma, sabuni za maji, sabuni za mche, kwa maana vipande, mambo ya chakula cha kuku. Yes, mambo ya kututolesha kwa kutumia kutotolesha kuku kwa kutumia njia rahisi kabisa ya box basi utatafuta katika namba ya simu ambayo ni 0762956366 kwenye box pia inaonesha namba hii iko hapa kwenye box ni 0762956366 lakini sitaki kuzungumzia sana huko nataka kuzungumzia hapa ni kuhusiana na kifaa na hii kifaa kinaitwa titan sasa kinatumika kupima mayai kama mayai ni bovu uzima. Sasa hapa ni hatua ya kwanza nataka tujifunze tu namna gani tikifaji sikilivyo. Hichi ni box ni box lake hivyo. Lakini unapolifungua ile box kwanza ufungue mimi tayari nilifungua. Fungue kifaji nyingine kinaonekana na namna hii. Kiangalia kifaa kinaonekana na namna hii. Hapa ina kama kuna lens. Hapo na kitu kama button kubonyeza lakini kichunguza hapa kwa hapa nyuma kuna sehemu ya kama mfuniko hivi unaanza kufungua kufungua na kufungua hapa unakutana kitu cha battery hizi sehemu ya battery ambazo zikaka battery ni battery hizi zi ambazo tunazitumia katika vitu vingine hizi ni battery ambazo unaweza ukazitumia hata wewe mtazamaji wa Yagomba TV kwa hiyo hichi ni kifaa hapa kuna lens hii naona hapa hii ni lens usikize karibu uweze kuona hii ni lens ndio vizuri hapa hii ni lens kama unaona hii ndio inayoweza kupima maya yetu sasa hichi ni kifaa lakini je ni namna gani tunaweza kutumia hapa tunajifunza kuhusu kifaa kinachopima mayai usiku subscribe kupitia ya gomba lakini namba ya simu kuhitaji kujifunza zaidi mambo mbalimbali ya ufugaji basi mtatafuta katika 0762956366. Kwa screen pia itaonekana. Sasa so, katika atoe naofuata baada ya kuona kifaji siki inavyoonekana ikiwa na umbo hili, unaona ya Gomba TV. Sasa uh, kinachofuata tunataka tuki configure tu, 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 configuration tufanye, yani kwa maana tuanze kutumia. Hatua ya kwanza tunachukua battery. Battery ngo tuko battery na battery senyewe kuna kampuni mbalimbali mtazamaji wa Goma TV ambaye ana battery. Battery hizi za kawaida ambazo anatumia, anaweza kutumia battery hizi zimeko for that. Ha, kuna battery za aina mbalimbali tofauti. Mm, tofauti zipo za aina tofauti tofauti. Lakini size ni hii hii. Hai. Lakini nikumbushe kabla siendelea zaidi. Ndani ya ile box, ndani ya box kuna karatasi vina maelezo. Vina maelezo kama unavyoona hapa ni maelezo ya kuhusiana na hizi mashine. Kwa hiyo kama unakuwa ufahamu ma maelezo mengine unakuta yanakuwa yanataka ku so, kushanganya kuhusiana na lugha lakini kuna picha pia wameweza kuweka namna ya kupima mayai kwa mfano hapa tukija kuangalia hapo unaweza kaona ukiangalia vizuri hapo unaweza kaona kuna kitu tunaweza kiona eh, lakini unaweza sione vizuri kwa sababu ya mwanga lakini hii ni katasi na maelezo. Na hii pia na maelezo. Lakini kitu hiyo kuzingatia katika hizi eh ukikana mambo watoto anaanza kachukua kitu kama nyundo, kama nyundo akapiga sehemu ya ya juu hii anaweza kakiaribu au vitu kama vya kuspray spray hivi vya kunyunyuzia akanyunyuzia maji au au vitu kama parfume hivi avifai kuweza kunyuzia sehemu hizi ambazo e, kuna hichi kinatumia ni kifaa kama vifaa vingine vya umeme kwa hiyo kinaweza karibika maji au tuzaji mbaya kwa hiyo kitunze vizuri kwa hiyo kuna 
karatasi hizi zinakuwa na maelekezo pia unapokuwa unanunua hiyo mashine yako sasa katika upande mwingine hapa nataka tukonfigure sasa tufanye configuration yani tu anze kuweka kwa hiyo unachukua tu battery tunasema battery hizi battery lazima uweke vizuri unaona ni ngoma tv sababu kuna hasi na, na chanya kwa hiyo lazima uzingatie sehemu ya ya ya, ya hasi na kuoga ni ndefu na viwaya waya inavyokuwa vina kama vi spring sehemu ya chanya hakuna ki spring chochote kwa hiyo tunaweka tufanye configuration hapa configuration configuration tunaweka kisha maana za kuweka tumesha weka battery zetu hizi hapa mtaka moja ya Google TV sehemu zote huwa ni battery 4 moja mbili tatu nne baada ya hapo basi hizi beti kwa zinaisha zikisha basi unabadilisha tunakifunga tu kwa chetu taratibu tu tuna haraka yote unaangalia Gumba TV usa kusubscribe kwa utakapenda kujifunza mambo mbalimbali mbali, basi namba yangu ya simu ni hiyo haijalishi kwa mbali gani hii ni kwa wale watakaopenda wala ambao wapendi basi kwa sababu kuna njia nyingine pia ya kuweza kupima mayai hichi nikifacha cha kisasa digital kifaa vya kisasa ndio na teknolojia lakini kuna kama huna kifaa maichi basi naweza kuelekeza jinsi ya kuweza kupima mayai. Sasa baada ya kuwa tumeweka hizo battery zetu hapa mtazamaji wa Goma TV. Basi hatua inayofuata na kuwasha, tukiwasha. Tukiwasha unaweza kuona mwanga unatoka hapo. Kiwasha tukizima, kuwasha ni hapa. Unawasha, inawaka, ukizima. Kuwasha, unawaka, kuzima. Nawasha tena. Unaweza kuona ni mwanga mkali eh. Unaona ya ni mwanga mkali tazama ya Goma TV. Kwa hiyo ni mwanga ambao kikweli kimsingi eh ni mwanga sio sio kawaida. Kwa hiyo usi, usi, usiweke jicho hapa ukitaka kupima uweke jicho lako. Unaweza kupigwa mwanga mkali sana kwenye jicho na kuletea madhara kwenye macho yako. Lakini wakati huo pia katika kifaa kuna kitu kuna, kuna vitu kama mpira mpira hivi. Vitu kama mpira mpira hivi. Hivi mpira mpira huwa vinakaa juu yake hapa unachomeka hapa chomeka hapa kwa hiyo itaonekana katika mazingira haya mazingira haya unaweza kuona vizuri hapa kwa hiyo hapo kiwasha taa yetu tuwashe tena unaona kuwasha da tukizima tena mazima kuwasha tukizima tena mazima na washa tena basi hichi ndio kifaa tayari tushafanya configuration kwa maana tulishaweza kukiandaa ili kwa ajili ya matumizi zaidi sasa katika video inakuja pia nitazungumza namna gani je tunapima vipi yai kujua ili yai ni zima au yai ni bovu na je tunalipimia wapi kwa hiyo tutaonesha dalili zipi ambazo lazima tutajua ambazo sio zima hatutojua kwa hiyo tutajua je juaje katika hali ya kawaida lakini watu wengine pia hawana kifaa kama hichi na unahitaji kuweza kuyapima mayai yako basi unaweza ningekuelekeza lakini kuna utaratibu wake wa maelekezo yangu popote pale ulipo duniani kwa njia ya WhatsApp, kwa njia ya Skype, kwa njia ya simu, unaelekezwa tu vizuri na unaelewa. Kwa hiyo kuna njia mbalimbali. Mbali. Kwa hiyo usiofu kulingana na umbali distance hapana. Lakini hapa tumemaliza hatua ya nyingine ya wale. Asante sana na bye bye. Endelea kuangalia Goma TV. Usisahau tena kusubscribe kupitia YouTube channel. Bye bye.